ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க எஸ்எல் டேலண்ட் யூடியூப் சேனலும் உங்களோட அன்பு வரவேற்கு இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம் இது லெனோவா டெப் ஒன்று இது நோ ஃபோராக இருக்குது நாங்கள் எப்படி இப்போ செய்கிறேன்னு பார்ப்போம் பெரும்பாலும் டெப்லெலாம் பார்த்தீங்கன்னா பெட்ரி தான் கொஞ்சம் வீக் ஆகும் அந்த பெட்ரி ஃபுல் வீக் ஆகினாலும் எங்களுக்கு ஃபோனில் ஒன்று ஆகாது ஒன் பண்ணி பார்ப்போம் பாருங்க நீங்கள் ஒன் பவர் பட்டன் ஒன் பண்ணி பார்க்குறேன் ஒன் ஆகுது இல்லை நாங்கள் வந்து கலட்டிட்டு பார்ப்போம் பெரும்பாலும் டெப்ல நம்ம வந்து சொன்ன மாதிரியே பெட்ரி தான் கேஸ் ஆகிறோம் நாங்கள் கலட்டி பார்ப்போம் கலட்டும் போது சிம் ட்ரே சிம் எதுலேருந்து மெமரி கார்டு ஹோல்டர் இல்லை மெமரி இருந்தால் அதெல்லாம் கலட்டி கொள்ளணும் ரைட் பண்ணால் பேக் ரிமூவ் பண்ணுவோம் சின்ன சின்ன விஷயங்களில் என்ன வீடியோ பார்க்குறனா உங்களுக்கு செஞ்சு கொள்ளணும் நீங்கள் என் வீடியோ முதல் பார்க்குறேன்னா எங்களுக்கு பார்த்தா சப்ஸ்கிரைபர் முந்நூற்றி ஃபாலோ பேர் இருக்காங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐக்கன் கிளிக் பண்ணி எங்களுக்கு சப்போர்ட் ஒன்று தாங்க ரைட் இந்த மாதிரி பேக்காக ரிமூவ் பண்ணி கொள்வோம் நாங்கள் ஸ்டூவில் போட்டு நாங்கள் முல்ல கழட்டி கொள்வோம் இல்லாட்டி பார்த்தீங்கன்னா டேமேஜ் ஆகிடும் நாங்கள் மிடில் அவசியம் டேமேஜ் ஆகிடும் பேக்காவில் டேமேஜ் ஆகிடும் நெகத்திரே கழட்டுறத நல்லோம் ரைட் கழட்டிடும் ரைட் இப்போ நாங்கள் பெட்ரியை ஓல்டேஜ் செக் பண்ணும்போது பாருங்கள் இந்த பெட்ரி மேரோ ஒரு கவர் ஒன்று இருக்குது அந்த கவரை கழட்டி கொள்வோம் கலட்டி நாங்கள் பெட்ரி அல்டிமேட்டாக செக் பண்ணி பார்ப்போம் நூற்றுக்கு எண்பது சதவீதம் இந்த பெட்ரி லோனால் தான் டெப்கள் நோ ஃபாராக போகிறது மூன்று லட்டையும் கழட்டிட்டு நாங்கள் கருப்பாக இருக்க சின்ன துண்டை ரிமூவ் பண்ணி கொள்வோம் எடுத்து நாங்கள் பெட்ரி செக் பண்ணால் எங்களுக்கு வில ஓல்டேஜ் இருக்கா இல்லையான்னு ரைட் அந்த மாதிரி கழட்டிட்டு இப்படி துண்டில் பெட்ரி கனெக்டரையும் கழட்ட வரும் சரியா கழட்டினா நாங்கள் மல்டிமீட்டரை செக் பண்ண ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ நான் பெட்ரி ரிபனை ரிமூவ் பண்ணிவிடுவோம் இப்போ நாங்கள் மல்டிமீட்டரை டிசி ஓல்டேஜ் விட்டுட்டு நாங்கள் பாப்பா இந்த பெட்ரி நாங்கள் சார் கரண்ட் இருக்கா அப்படின்னு ரைட் மல்டிமீட்டர்னால் டிசி மூடில் போகிறேன் டுவெண்ட்டி ஓட்டுக்கு போட்டு நாங்கள் பெட்ரியை ப்ளஸ் மைனஸ் செக் பண்ணி பார்ப்போம் கரண்ட் இல்லை பார்த்தீங்களா ஒரு வழி ஒன்றுமே காட்டுது இல்லை அப்போ நீங்கள் நல்லா செக் பண்ணி பார்க்கல உங்களுக்கு எனக்கு பெட்ரி ஃபுல் டெட்டாக இருந்தால் இந்த பெட்ரி பேர் பெட்ரி செக் பண்ணி பார்ப்போம் பார்த்தீங்களா அதில் மூணு தசம் எட்டு புள்ளி அதாவது மூணு தசம் எட்டு தூ மூண்டு இந்த பேட்டரி செக் பண்ணும்போது பாருங்க வெளி வகை பார்த்தீங்கன்னா இந்த பேட்டரி ஃபுல்லாக இறங்கி டவுன் ஆகியிருக்கு டெட் ஆகியிருக்கு நாங்கள் இதை சார்ஜ் பண்ணி எடுக்கலாம் பஸ் அமௌண்ட் விட்டு நான் செக் பண்ணி ஏறும் இல்லாட்டி நம்ம இது எப்படி செக் பண்ணுறது கேட்டு ப்ளஸ் பாயிண்ட்ஸ் தெரியாது எப்படி நான் செக் பண்ணுறதுன்னா நீங்கள் நல்ல ஒரு ஃபோன் எடுத்து நீங்கள் மல்டிமீட்டர் பாசர் மூணு வீட்டு ரீடிங் பார்த்தீங்கன்னா விலங்கு உங்களுக்கு ஒன் வந்து அதாவது வெளியே ஒன்று காட்டிவிட்டு ஒன் வாரது ப்ளஸ் மைனஸும் முன்னூற்றி சொச்சம் வாரது மைனஸ் அண்ட் ப்ளஸும் அப்படி இருக்கும் ஸோ அதை வச்சு நாங்கள் கண்டுபிடிச்சிட்டு இப்போ நாங்கள் வந்து பெட்ரியை சார்ஜ் பண்ண ட்ரை பண்ணி எனக்கு பவர் சப்ளே கொஞ்சம் பிரச்சனை ஆகி பவர் சப்ளே இருந்தால் எங்களுக்கு டிரெக்ட் பேட்ரி சார்ஜ் பண்ணி கொள்ளும் நாங்கள் பார்ப்போம் என்ன சார் ஐடியோ நடப்போம் என்ன சார் செய்ய அடுத்தது இந்த பார்த்தீங்கன்னா லினோவா டைப் தான் நல்ல டைப் லினோவா செம்சுங்க வீடு நல்ல டைப் லினோவா எல்லாம் ஹார்ட் யூஸ் பண்ணலாம் ரைட் நாங்கள் இப்போ செக் பண்ணி பார்ப்போம் மறுபடியும் ரைட் பவர் சப்ளை எங்களால் சார்ஜ் பண்ண முடியாது பவர் சப்ளை என்ன என்ன சரி பிரச்சனை ஆகிட்டு ரைட் நாங்கள் எப்படி சார் இந்த ஃபோனை பேட்ரியை இந்த லைனவா டேபிள் பேட்ரி சார்ஜ் பண்ணால் தான் எங்களுக்கு என்ன ஒரு விஷயம் விலங்கும் என்ன செய்கிறது அதனால் ஒன்று இன்னொரு மெத்தட் ஒன்று இருக்குது நம்ம இப்போ இந்த சோட் கீழே இருக்குது தானே இந்த சே சோட் கீழே தான் பவர் பேங்க் இருக்குது தானே அதில் த்ரீ பாயிண்ட் நைன் எயிட் மாதிரி ஓல்டேஜ் ஒன்று இருக்கும் கரண்ட் இருக்கும் அது மூலியமாக இதுக்கு இந்த பேட்ரி நாங்கள் சார்ஜ் பண்ணி கொள்ள ஏழும் பார்ப்போம்
right nanga board yum board latna fix panni eduthukollum nanga adulla and aniya na kalti kondu perugu check panni na lays a irukum Right, now middle border, sorry, mother border. Cultivate the column, Muna, and look at the very pressure of the phone. Betty charge, I will lay in a pressure of power. Sorry, now border cultivation. First, to check on no tablet charging pin, charging port, and Laraka charge out the ever not charge port, port, and you are a cut, check on a column, other day, and every single thing you will. Right, but charge be very good. I did it again. I did it path to Nilla. I did it path to poetry. Path to poetry. I now did not papo. I did not jump on a Pathing a little compound on the German damage our martyrs. Charging in the Tanaka, Sakyaka, Pathina, Kalin on the tree. Are they been a fixed pony ale number? No small art of order. Art to pull this, charging pin of the Kalin on the Pathina. A pretty ale. Right for Nagara, face point at Punite. அத பேஸ் ஹெட் பண்ண உடனே முதல்ல விஷயம் பௌத்ரிகளுக்கு சரியா க்ளீன் பண்ணி கொள்ளணும் அடுத்து பௌத் பண்ணும்போது அதாவது fix பண்ணும்போது ஒட்டு போது எங்க சரியான லேசா இருக்கும் அந்த பேஸ் சரியான ஒரு உதவி செய்யும் எங்களுக்கு ரைட் நான் இப்ப பௌத்ல கொஞ்சம் இந்த இருக்க பிரிண்ட் கொஞ்சம் க்ளீன் பண்ணி கொள்ளணும் Okay, friends. The charging port is clean. Pante, charging is clean. It 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 is clean. அது பிரச்சனை இல்ல ফুল பவுத் தான் பவுத் ஹீட் வந்து ফুল வைக்கணும் காத்து காத்துக்கு சம்பந்தம் இல்ல ஹட் கன்க்கு தான அது போ ஓ பவுத் வந்து ফুল வைக்க பிரச்சனை ஒண்ணு இல்ல ரைட் நாம க்ளீன் பண்ணி சார்ஜ் பண்ணி ஃபிக்ஸ் பண்ணுவோம் ரைட் இந்த மாதிரி நான் டேமேஜ் ஆவங்கட பாத்துக்கல கனக Right now, and the PC board loader, Pale Yang and Edruo, அதுல இருக்க பழைய ஈயத்தை எடுத்துடுங்க அதுக்கு மேலே ஒட்டினா அது கொஞ்ச நாள் போகல ஒரு ஒரு கிலோ போகல உடைஞ்சி பொறிஞ்சி வந்துரும் இப்ப இருக்க பழைய ஈயத்தை ஃபுல்லா க்ளீன் பண்ணி கொள்ளுங்க அத ரிமூவ் பண்ணி கொள்ளுங்க ரைட் நான் சார்ஜ் பண்ணி பார்த்தல க்ளீன் பண்ணி கொள்ளுங்க ரைட் இந்த ஒரு பத்து சார்ஜ் பண்ணி பழைய சார்ஜ் பண்ணி நான் க்ளீன் பண்ணி அடிக்கலாம்
ரைட் நாங்கள் வந்து பாத்திரம் நல்லா க்ளீன் பண்ணிக்கிட்டு இந்த சார்ஜிங் அடிக்க பின்னாடிக்கு இந்த பார்த்தா இல்லைன்னு சொல்லியிருக்காங்க கஸ்டமர் சொன்னார் ஆனால் அதே வெட்டியை தான் நாங்கள் மறுபடியும் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறோம் ரொம்ப சிறப்பாக ரைட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நாங்கள் சரியாக அந்த பவுத் பார்த்தில் எல்லாம் க்ளீன் பண்ணிவிட்டு எங்கள்கிட்ட பின்னை நாங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணுவோம் ஃபிக்ஸாக பின் ஒரு பின் சொல்ல ஒட்டு முதல் அந்த அதில் இருக்க லைன் போகக்கூடிய அந்த அஞ்சு பார்த்தையும் நாங்கள் ஃபுல் க்ளீன் பண்ணு க்ளீன் பண்ணால் பிளேட்ஸில் சரி என்ன சரி சர்ஜரி இருந்தால் என்ன காட்டு வந்து பிளேட் மாதிரி கொஞ்சம் லைட்டாக க்ளீன் பண்ணி கொள்ளுங்கள் க்ளீன் பண்ணால் கொஞ்சம் லைட்டாக சொரசுனா அந்த இது கொஞ்சம் நல்லா ரைட் ரைட் நாங்கள் அது பெட்ரி பண்ணி கொஞ்சம் டேமேஜ் பண்ணுவோம் அதாவது லைட்டாக இருக்க பார்த்த கொஞ்சம் க்ளீன் பண்ணிவிட்டு எங்களை ஒட்ட லேஸு இப்போ இந்த சார்ஜிங் பின்னு அடிச்சது கூட கலந்து வந்தது கலந்து வந்தது காரணம் சரியாக அடிச்சு இல்லை முதல் கிரவுண்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு க்ளீன் பண்ணிவிட்டு கிரவுண்டை நல்லா ஃபிக்ஸ் பண்ண பிறகு எங்களுக்கு லைன் அடிச்சு கூட லேஸு ட்ராஃபிக் அங்கிட்ட ஆடை அது சரி வராது ரைட் ரைட் நாங்கள் சாஞ்சி பின்னையும் கொஞ்சம் க்ளீன் பண்ணிவிட்டு பேஸ்ட்டை போட்டு பவுத்தில் கொஞ்சம் கீழ் பிடி வச்சு கொள்ளுவோம் அப்போ தான் எங்களால் ஃபிக்ஸ் பண்ண லேஸாக இருக்கும் ரைட் இந்த சார்ஜிங் பின்னே நாங்கள் பேஸ் போட்டு கொஞ்சம் அந்த இருக்கும் ஒட்டி கொள்ளும் அப்போ எங்களுக்கு ஃபிக்ஸ் பண்ண லேஸாக இருக்கும் ஆனால் நம்ம வந்து சார்ஜிங் பின் டேமேஜ் இல்லாத அந்த ஃபோன் ஒன்றும் இல்லை சார்ஜிங் பின் டேமேஜ் சார்ஜ் ஆகவே இல்லை அது வழி இல்லை பார்ப்போம் ரைட் சார்ஜிங் பின் நாங்கள் பார்த்து க்ளீன் பண்ண பிறகு காரணமாக விட்டுவோம் நல்லா பார்த்துக்கோங்க வீடியோவை வீடியோ ஸ்கீப் பண்ணி பார்க்காத ஒரு நாள் எந்த ஒரு உங்களுக்கு பிடிச்ச வீடியோ இருந்தால் அது பிரயோசனம் எடுக்கிற வீடியோவாக இருந்தால் ஒரு ஜோக்காக இது இது பண்ணாலும் பரவாயில்ல இதெல்லாம் முக்கியமான இதெல்லாம் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள்
இந்த பௌத்தில் எடிவெல் எங்களுக்கு பாருங்கள் இந்த போர்டில் சின்ன சின்ன இடமாக தான் இருக்குது கவனமாக பார்த்தா செய்யணும் பொறுமையாக செய்யக்கூடிய தான் ஃபோன் ரிப்பேர் ஸோ நான் க்ளீன் பண்ணேன் அதில் பார்த்துக்கு கொஞ்சம் ஈயை வச்சு கொள்ளுவோம் நீங்கள் சார்ஜிங் பின் ஃபிக்ஸ் பண்ணும்போது சார்ஜிங் பின்னு ஒவ்வொன்றுக்கு ஒன்று ஷோட் பண்ணாமல் அதிலே கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஃபேஸ்ட்டை வச்சு ஈயை தடவி கொள்ளுங்கள் அதே மாதிரி இந்த நான் செய்கிற மாதிரி இந்த போர்ட்லேயும் கொஞ்சம் ஈயை தடவி கொள்ளு இப்போ நான் என்ன செய்கிறேன்னு கேட்டால் ஒரு சரியாக விலங்குதல் தான் சூம் பண்ணிடல கடைசி உள்ள கிரவுண்ட் பின் வந்து நாங்கள் ஒட்டுற கிரவுண்டோட ஈயத்தால் ஒட்டு போட்டிருக்காது தான் நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணேன் இப்போ நான் பிசிபி ஹோல்டரில் நாங்கள் போர்டை நாங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணி போடுவோம் ஏன்னா கீழே வச்சு செய்யும்போது எங்களுக்கு கஷ்டம் பிசி போர்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ணால் அது கொஞ்சம் ஃபிக்ஸாக இருக்கும் டைட்டாக இருக்கும் எங்களுக்கு மூவ் ஆகாது அங்கே கிட்டும் எங்கள் வேலை இலவு ஆக்கி கொள்ளணும் நல்லா டைட் இருந்த மாதிரி டைட் பண்ணி கொள்ளுங்கள் பிசிபி ஹோல்டரில் டைட் பண்ணிட்டு அது பாட்டுக்கு அசையாது இருக்கும் எங்களுக்கு சார்ஜ் ஃபீனை ஃபிக்ஸ் பண்ணுவோம் லேஸ் ரைட் நீங்கள் ஹொட் கன் பவுத்து யூஸ் பண்ணும்போது எப்பயுமே ஃபுல் ஹீட்டை வாங்கி அது ஒன்றும் ஆகாது ஆ நானூற்றி எண்பதுனா ஃபுல்லி வாங்கி அது ஒன்றும் ஆகாது அது போதும் நல்ல ஹீட் ரொம்ப ஹீட் குறைஞ்சாலும் எங்களுக்கு ஃபிக்ஸ் பண்ண சோல்டிங் பண்ணி ஏழாது ரைட் ஃபஸ்ட்டுக்கு பார்த்திங்கன்னா நான் கிரவுண்டை தான் ஓட்டுறேன் கிரவுண்டை ஓட்டி ஃபிக்ஸ் பண்ண பிறகு தான் நான் பார்த்துக்கு பவுத்தை கொண்டு போவேன் குரோட் இந்த சின்ன ஸ்கூரோடு வச்சு கொள்ளும் இல்லாட்டியும் அன்றைக்கி போர்ட்ஸ் மேஸ் ஸ்பேஸ் இருக்கிறனால போர்டு வந்து பணிஞ்சிடும் கிரவுண்ட் எல்லாம் ஒட்டி கொள்வோம் அது சரியாக நாலு கிரவுண்டு நாங்கள் சரியாக வச்ச பிறகு இயத்தை போட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணி கொண்டோம்னா எங்களுக்கு பார்த்த ஒட்டுறதுக்கு இலகுவாக இருக்கும் மூவ் ஆகுது அங்கே கட்டும் பின் நீங்கள் சோல்டன் பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டுக்கு அவங்கட பவுத்து ஃபுல் கிளியராக இருக்கணும் எப்பயுமே பவுத்து நல்லா கிளியர் பண்ணி வச்சு கொள்ளுங்கள் அப்போ தான் அவங்கட சோல்டன் வேறு இந்த மாதிரி சார்ஜிங் பண்ணி அடிக்கிறதுலாம் பவுத்து வந்து முக்கிய ஒரு அம்சம் பிட்டும் அதுவும் ஃபுல் கிளியராக இருக்கணும் நீங்கள் இந்த போர்ட்ஸ் அடியாக பிடிக்காம தான் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது சரி ரைட் நான் பின்னை ஃபிக்ஸ் பண்ணி முடிய ஆட்டி பார்க்கணும் இந்த ப்ரூவில் இருக்கா லூஸாக இருக்கா என்ன கஸ்டமர் கொண்டு போன பிறகு அவர் பா திரும்ப கொண்டு வர திரும்ப அவருக்கும் வேலையாக இருக்குமே அதனால் நான் எங்கள் வேலையை சரி வர செஞ்சு கொள்ளணும் இப்போ தான் பார்த்துல கை வைக்கிறேன் இந்த பார்த்து ஒரு அஞ்சு பார்த்து இருக்கு அஞ்சு பிரிண்ட்டு அஞ்சு பிரிண்ட்டு ஒன்றுக்கு ஒன்று ஷோர்ட் ஆகாமல் ஒன்றுக்கு ஒன்று பவு தொட்டி படை ஈயை ஒட்டி படாமல் ஒன்றுக்கு ஒன்று ஷோர்ட்லாமல் நாங்கள் வடிவாக ஓட்டணும் ஏன்னா ஒன்று ஒன்று ஷோர்ட் ஆகுனா சார்ஜிங் ஐசிஏ டேமேஜ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு கோ வாய்ப்பு இருக்காதுனால ரைட் ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுவோம் இப்போ நாங்கள் போர்டை கனெக்ட் பண்ணி பார்ப்போம் சார்ஜ் ஆகிருக்கா என்ன பார்ப்போம் கொஞ்சம் ஷோர்ட்னா சரி ஆகிருக்கா பா எவ்வளோ அடி ஆகும் இந்த மாதிரி தான் ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் எங்களுக்கு சரியாக தனித்தனியாக ப்ரிண்ட் விளங்கணும் சார்ஜிங் பிரிண்டில் ஒன்றுக்கு ஒன்று ஷோர்ட் ஆகி இருந்தால் க கேஸ் எனக்குதா இந்த இந்த மாதிரி நான் சூம் பண்ணி காட்டுறேன் வேறு எவ்வளோலாம் ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுறேன் அவனுக்கு ஒன்று ஷோர்ட் உள்ள ஒன்றும் இல்லை அழகாக ஒட்டு போட்டுருக்கு எல்லங்குதா ரைட் ப 
ரைட் இப்போ நாங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ண தான் போகிறோம் ஃபிக்ஸ் பண்ணி பார்ப்பேன் எப்படி எங்கள்கிட்ட ரெப்பையார் சரியான பார்ப்பேன் நண்பர்களை வீடியோ பாருங்கள் நிறைய இந்த மாதிரி வீடியோஸ் போட இருக்கும் எஸ்எல் டெலன் யூடியூப் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் ரைட் இந்த பாவேங்க மூலியமாக எங்களுக்கு பெட்ரி சார்ஜ் பண்ணிடும் கொஞ்சம் சார்ஜ் பண்ணி கொள்ள நாங்கள் ஏன்னா பவர் சப்ளை ஆஃப் சார்ஜாக கொண்டு செஞ்சு கொள்ள வழி இல்லை இதில் ப்ளஸ் மைனஸ் சரியாக பார்த்து நீங்கள் பெட்ரி கூட பெட்ரி அடிப்பட்டு போயிடும் சரியா போர்டை வச்சு டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்து எது சிவப்பு கருப்பு ப்ளஸ் அண்ட் மைனஸ்ன்னு பார்த்துட்டு இந்த போர்டை வச்சு பார்த்து பிடிச்சி கொள்ளணும் வாங்க இப்படி தான் ஃபிக்ஸ் ஆகுது ரைட் மல்டிமீட்டில் எடுத்து நாங்கள் ரீடியில் பார்க்கும்போது ப்ளஸ் மைனஸ் வெள்ளம் எங்களுக்கு பசர் மூட்டில் விட்டுட்டு இந்த அவர் செக் பண்ண விளங்கும் இல்லை ரைட் இதுதான் ப்ளஸ் அண்ட் மைனஸ் கூட தான் வா பான் பிடிக்கிறது இன்னொரு பேட்டி செக் பண்ணி பார் பார்ப்போம் ஒரு ஃபோர் சைடு ரீடிங் கொடுக்குறோம் ஆ ரீடி ஒன்றும் இல்லை நெக்ஸ்ட் சைட் ஆ இது வந்து மாறுபட்டது ஃபஸ்ட் கொடுத்தது தான் ஒரு ஒன் வார தான் சரி ப்ளஸ் பையன் சரி எங்கே பார்ப்போம் இதுதான் ப்ளஸ் மைனஸ் சிவப்பு கருப்பு சரி தான் இது வந்து மாற்று பக்கம் அதே மாதிரி பெட்ரியும் பார்த்தோம்னா அப்படி தான் ப்ளஸ் மைனஸ் வரும் ரைட் இதில் ஓல்டேஜ் ஒன்று இல்லை எதுக்கு நான் செக் பண்ணி பார்ப்போம் ம் ஃபஸ்ட்டுக்கு நாங்கள் கொஞ்சம் இது பண்ணிருந்தால் அதில் டூ பாயிண்ட் மாதிரி வந்திருக்கு இப்போ தொடர்ந்து நாங்கள் வச்சோம்னா இன்னும் கொஞ்சம் சார்ஜ் பண்ணி கொண்டு அப்புறம் சார்ஜிங் பின் ஓகேனா இந்த ஃபோன் டெப் வந்து ரெடி ஆகிரும் இந்த மாதிரி கவனமாக ஒன்றுக்கு ஒன்று ஒட்டுப்படக்கூடாது பட்டா பவர் பேங்க்லேயும் ஓல்டேஜ் ஒன்று இருக்குது அது பெட்ரிக்கு போ பெட்லேயும் ஓல்டேஜ் இருக்குது சில வேலை அந்த ப்ரிண்டர்லாம் அந்த சாரி இந்த ஃபிக்ஸ் பண்ணுற கனெக்டெலாம் கரண்ட் வந்துடும் உருகி கரண்ட் வந்ததுனால கவனமாக ப்ளஸ் மைனஸ் சிவப்பு கரப்பு கனக்க ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் போதும் கொஞ்சம் பிடிச்சி எங்களுக்கு போதும் ஆனால் த்ரீ பாயிண்ட் வந்துட்டுனா டூ பாயிண்ட் சுச்சி இருந்துச்சு த்ரீ மாதிரி வந்துட்டால் எங்களுக்கு ஈஸியாக எங்கள் சார்ஜரில் சார்ஜ் பண்ணி கொள்ளும் ஓ ஓ ரைட் கொஞ்சம் நேரம் பிடிச்சி சார்ஜ் பண்ணிவிட்டோம் இப்போ நாங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணி ஒன் பண்ணி பார்ப்போம் எப்படியும் ஒன் ஆகாது அப்படியே சார்ஜ் கடிச்சா தான் அது பெட்டராக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அது நாங்கள் மொதல் போட ஃபிக்ஸ் பண்ணி கொள்ளுவோமே போட போட கழட்டிகிட்டே போடும் இல்லாட்டி இந்த டிஸ்பிளே ரிமன் வந்து டேமேஜ் ஆகிடும் அப்போ ஒரு வேலை இரு வேலை ஆகிடும் ட்ரை பண்ணி பார்க்குறேன் சரி வராட்டி போட கழட்டிட்டு அந்த ரிப்பனை ஃபிக்ஸ் பண்ணிடும் சரி வராது போட கழட்ட வரும் போல நிறைய டெப் எடுத்து ஓட்டி நீங்கள் கொம்பானோட செக் பண்ணும் போது பேசிக்கு தான் நீங்கள் பார்க்கணும் பேட்ரி நல்லாயிருக்கா சுவிட்ச் நல்லாயிருக்கா ஏதாவது பேட்ரி கனெக்டர் நல்லாயிருக்கா சார்ஜிங் ஃபீட் நல்லாயிருக்கா அதாவது நாங்கள் சார்ஜ் பண்ணுற சார்ஜர் நல்லமா இதுகள் எல்லாம் நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்து அதில் எல்லாம் கம்பெனட் இல்லை டேமேஜ் இல்லை கம்ப்ளைண்ட் இல்லைன்னா தான் நீங்கள் மத போட்டுக்கு போகணும் ஓகே நான் பவர் ஆன் பண்ணி பார்ப்போம் வைப்ரேட் ஆகுது ஸோ வைப்ரேட் ஆனிச்சு ஃபோன் ஆனால் சரி டெப் வைப்ரேட் ஆனிச்சு ஆனால் சரியான அதுக்கு பவர் ஒன் கொடுக்கக்கூடிய கரண்ட் இல்லை நான் சார்ஜ் கடிச்சு பார்ப்போம்
சார்ஜர் ஃபிக்ஸ் பண்ணி தான் பார்க்க வரணும் சார்ஜர் ஃபிக்ஸ் பண்ணி பார்ப்போம் ரைட் சின்ன ஃபோனை சார்ஜ் பண்ண சார்ஜ் ஆகுதான் ரைட் சார்ஜிங் ஒர்க் பண்ணுது இப்போ நாங்கள் டேபிள் ஃபிக்ஸ் பண்ணி பார்ப்போம் சார்ஜ் ஆகுது எல்லாம் செக்கப் லைட் கற்றுது உங்களுக்கு விலங்குது நினைக்கிறேன் கொஞ்சம் லைட் ஆஃப் பண்ணிட்டு பார்ப்போம் விலங்குதா அந்த லைட்டாக கொஞ்சம் பல்ப் கழட்டிட்டு போட்டு பார்க்கணும் அந்த வேறு விலங்குது அதா சின்ன டொட் மாதிரி விலங்குது அதுதான் அது சார்ஜிங் கார்டு தான் சேஃப் கலர் ஆன ரை சார்ஜ் ஆகுது ரைட் விலங்குதா இது ஒரு ஒரு பேஷன் சார்ஜ் வந்துட்டா இருந்தால் சார்ஜ் ஆகுது ம் ரைட் டெப் ஓகே சார்ஜ் ஆகுது அதாவது அறவே பெட்டில் கரண்ட் இருந்ததில்ல என்ன காரணம்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட டெப்பில் சார்ஜிங் பின் டேமேஜ் ஆகணும் போகிற பின் எங்கேயும் கொடுத்து ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க அவங்க சரியான முறையில் ஒட்டுப்பட்டு இல்லை இப்போ நாங்கள் அதாவது சார்ஜ் சார்ஜ் பின் சரியான சார்ஜ் ஆகும் இந்த பின் டேமேஜ் ஆகனால சார்ஜ் ஆகியில்லை இப்போ நாங்கள் பின்னை சரி செஞ்சிட்டோம் இப்போ சார்ஜ் ஆகுது இப்போ டெப் ஓகே இன்னும் ஒரு அறவரில் யூஸ் பண்ணலாம் டெப்பு நாங்கள் இல்லைன்னா வாழ் நல்ல டெப் அப்பா ரைட் நாங்கள் வந்து சார்ஜ் பண்ணி பார்ப்போம் சார்ஜ் ஆகுது இனி டேப் ஓகே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த டேப்பில் இது பிரச்சனை தான் இந்த ஒரு ரிப்பேரே செய்ய நீங்கள் ஃபோன் ரிப்பேரிங் கட்டாக நீங்கள் படிச்சுருக்க தேவையில்லை இதெல்லாம் பேசிக் மாதிரி பொதுவாக நீங்கள் சில சில எலக்ட்ரிக்கல் வேலைகள் செஞ்சீங்கன்னாவே செஞ்சிடலாம் அதெல்லாம் நாங்கள் என்ன செய்யும் சார்ஜிங் பீனை ஃபிக்ஸ் பண்ணோம் அதாவது பெட்ரிக்கு கரண்ட் அறவே இல்லாமல் வச்சு பெட்ரிக்கு கொஞ்சம் சக்தியை கொடுத்தோம் அது எட்ஸ் ஆல் அவ்வளோதான் செஞ்சோம் கொஞ்சம் சார்ஜ் ஆகிடும் நல்லா அடுத்தது டெப்பில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த சிக்னல் வார கேபிள் வந்து கேபிள் இல்லை அதுக்கு வந்து இந்த அந்த இடத்துலையும் நீங்கள் ஒயரோன்னு ஃபிக்ஸ் பண்ணால் சரி ஒரு ஒயர்லையும் செய்யலாம் நாங்கள் ரெண்டுக்கும் ஆனால் கிரவுண்டையும் லைனையும் ரெண்டு ஒயர் ஓட்டினா எங்களுக்கு நல்ல சிக்னல் கிடைக்கும் மெயின் ஒரு ஒயர்லையும் எங்களுக்கு கொடுக்கணும் டீட்டாக டிரெக்டாக கொடுக்கணும் ஆனால் அதை விட ரெண்டு ஒயர் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது தான் கோயில் கம்பி ஓட்டுறது தான் எங்களுக்கு பெட்டர் நல்ல ஃபுல் சிக்னல் வரும் சார்ஜ் ஆகிட்டு இருக்குது சார்ஜ் ஆகுது இன்னும் கொஞ்சம் சார்ஜ் வந்தால் தான் ஒன் பண்ணால் இல்லாட்டி நான் பா ஒன் பண்ணால் உள்ளே கரண்ட்டு போயிடும் அமுத்தி பட்டு போகல அது வேறு அது சார்ஜ் ஆகிட்டு நான் இந்த ஃபோன் என்ன ஆகணும் பார்ப்போம் பவர் சப்ளை மறுபடியும் வீட்டில் பார்ப்பேன் இந்த ஃபோன் நடந்து விட்டு அந்த ஃபோன் சார்ஜ் ஆக மாட்டோம் அந்த டேப் சார்ஜ் ஆக மாட்டோம் ரைட் மறுபடியும் போட்டு நான் பசர் மூடை போட்டேன் இப்போ ப்ளஸ் மைனஸ் சரியாக பெட்ரியை வச்சு பார்த்தா உங்களுக்கு வேறு எதுவும் கருப்பு சிவப்பு வேலைங்கும் இருக்குது இதில் வந்து தொங்கல் ரெண்டு தான் இருக்குது கருப்பு சிவப்பு தொங்கலும் தொங்கலும் வச்சு பார்த்தா நானூற்றி ஆறு ஷோட்டா ஓ அது ஷோட் தான் போல அது இந்த சின்ன ஃபோன் இருக்குது என்ன பிரச்சனை இது ஷோட் தான் ஐயோ ஐயோ இன்னும் ரெண்டு ஃபோன் இருக்குது ஷோட் செய்கிற வீடியோஸ் பார்க்க மினி டச் ஒன்றும் டச் ஃபோன் ஒன்றும் சைனீஸ் ஃபோன் ஒன்று இருக்குது அங்கே போய் சார்ஜரு எடுது
ரைட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபேப்பு ஒன் ஆகிட்டு பார்த்தீங்கன்னா பெரிய பிரச்சனை இல்லை இது உங்களுக்கு செஞ்சு கொள்ளும் பெரிய வேலைவனங்களுக்கு இருக்கல்ல இந்த டேப்பு பெட்டி லோவாக இருந்துச்சு பெட்டி ஏ லோவாகன்னு பார்த்து சார்ஜ் பீல் உடஞ்சிருச்சு அது ரெண்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணால் எங்கள் ஃபோன் சரியாகிட்டு டேப் சரியாகிட்டு இந்த டேப் வேலை லினோவா டேப்பர் நல்ல டேப் நல்ல ஹார்ட் யூஸ் பண்ணணும் லினோவா லினோவா பாப்பா ஒன்றும் ஆகுது ஒன்றும் ஆகிடுச்சு எமர்ஜென்சி போஸ் ஏன்னா பார்த்தீங்கன்னா இல்லை பட்டன் ஒன்று பாஸ்வேர்ட் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க அந்த பாஸ்வேர்ட் எனக்கு தெரியாது பீலா பீலா சும்மா ட்ரை பண்ணி ஸோ டெப்பை கொஞ்சம் சார்ஜ் பண்ணி வைப்போம் ரைட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நாங்கள் எங்கள் டேபு சரியாகிட்டு இருந்த மாதிரியே ஃபிக்ஸ் பண்ணி போட்டுருவோம் கீழே இருக்கிற மூணு நட்டே அதே மாதிரி அந்த கருப்பு துண்டை வச்சு க்ளோஸர் வச்சு மூடிடுவோம் நட்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுவோம் அதே மாதிரி மேலுக்கு எல்லாம் ஒட்டிட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ண தான் இருக்குது எங்கள் வேறு சாரி எந்த ஒரு வேலையுமே எந்த ஒரு ஃபோனோ டெப்போ எதையுமே எடுத்த பிறகு நாங்கள் பேசிக்காக என்னென்னு பிரச்சனை வருமோ அந்த கம்போனட் அதுக்காக தான் செக் பண்ணணும் அப்போ தான் எங்களுக்கு இலகுவாக கஷ்டம் இல்லாமல் அந்த வேலையை செஞ்சு கொள்ளணும் ஃபஸ்ட் வெட்டியை செக் பண்ணி பார்த்தோம் எனக்கு அந்த சிக்னல் இதையும் நாங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கொள்வோம் ரெண்டு ஈய துணையும் நாங்கள் பவுத் பண்ணிக்கொள்வோம் அதாவது டிரெக்ட் வயர் ஒன்று அடிக்கையிலும் வயரை போட்டால் எங்களுக்கு மூடில் ஃபிக்ஸ் மூடி மூ மூட கரைச்சனால தான் நாங்கள் கோயில் கம்பியே கிரவுண்டையே லைனையே கோயில் கம்பிக்கு அடிக்கிறோம் அடித்தா ஒரு பெரிய இடம் ஒன்று போகும் போகாது எங்களுக்கு அவ்வளோ பாரம் இல்லை சின்ன கம்பி ரெண்டு வயர் அதனையும் ஒட்டிக்கொள்வோம் சின்னோன்னு மெல்லியதுனால கவனமாக தான் பவுத் பண்ணணும் சரி நாங்கள் அதுக்கு சிறந்த முறையில் பவுத் பண்ணிக்கொள்வோம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் அது ரெண்டு நாங்கள் கவனமாக பவுட் பண்ணி கொள்வோம் ஏன்னா இதில் மெல்லிய கம்பி கோயில் கம்பி ஒரு மெல்லிய கம்பி ஒன்று தெரியும் அதெல்லாம் கண்ணாக ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் அப்போ தான் எங்கள்ட்ட ரிப்பேரிங் சார்த்துக்கே ஆகும் அதாவது மத போர்டிலேருந்து வார சிக்னலை இங்கிட்ட உள்ள என்ட்ரன் லைனுக்கு இந்த கேபிள் ரெண்டு லைன் தான் அதாவது அந்த வர அலை அலை வரிசையில் கொண்டு போகும் சீக்கிரம்லாம் இழுத்து கொடுக்கும் அது ரெண்டு கேபிளில் தான் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் கவனமாக நாங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கொள்வோம் நம்மளோட சேனலில் பார்க்க நிறைய ஃபோன்ஸ் சரி வீடியோஸ் இருக்குது 
ஃபன் வீடியோஸ் எல்லாம் இதிலே போட போகிறோம் ஒன்றா தான் போட போகிறோம் உங்களை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி உங்களை சப்போர்ட்டை தாங்க ஓகே நாங்கள் அதை வடிவாக ஒட்டிக்கொள்வோம் நாங்கள் போர்டில் என்ன எப்படி ஒட்டினமோ ப்ளஸ்க்கு எது மைனஸ்க்கு எது கிரவுண்டுக்கு எது ஒட்டினமோ அதே மாதிரி தான் இந்த செக் சிக்னல் போர்டு பக்கம் உள்ளதையும் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறோம் ரைட் பாஸ் சாரி சரி பவுஸ் பண்ணி கொள்வோம் நாங்கள் அது ரெண்டுத்தையும் ஒட்டிட்டே என் கடை ரிப்பேரிங் முடிஞ்சு அதுக்கு பிறகு டேபா போல் சார்ஜ் பண்ணி யூஸ் பண்ண தான் இருக்குது இந்த கோயில் கம்பி ஒட்டும்போது நீங்கள் ஒட்ட போகிற பகுதியை கொஞ்சம் சுரண்டி கொள்ளுங்க ஏன்னா அதை சுற்றி வந்து இந்த சின்ன ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு கெமிக்கல் மாதிரி ஒரு சா பொருள் ஒன்று இருக்கும் நீங்கள் அதை கொஞ்சம் சுரண்டி டேமேஜ் பண்ணால் ஒட்டிங்கன்னா சரியாக ஒட்டுப்படாது சம்டைம் ஒட்டுப்பட்டாலும் எங்களுக்கு அந்த ஓல்டேஜ் வந்து பாஸ் ஆகாது இந்த பார்த்து எனக்கு ஒட்டுற மாதிரி இருந்தால் கொஞ்சம் டேமேஜ் பண்ணணும் லைட்டாக சுரண்டிட்டு நீங்கள் அந்த கோயில் கம்மி ஃபிக்ஸ் பண்ணிங்கன்னா அது நல்லா ஈயமும் நல்லா படியும் ஓட்டையும் லேஸாக இருக்கும் டக்குன்னு ஒட்டிக்கொள்ளும் காணம் ஒட்டி கொள்வோம் ஓகே எங்களோட ரிப்பேர் முடிய போகுது இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக செஞ்சு முடியும் நாற்பத்தி நாலு நிமிஷம் போயிருக்கு ஸ்கீப் பண்ணாமல் பாருங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு என்ன செய்கிற வடிவாக விளங்கும் நாங்கள் வந்து என்ட்ரா சுவிட்ச் கேபிளையும் கேபிளில் கோயில் கம்பி வச்சுட்டு நாங்கள் அதை ஃபிக்ஸ் பண்ணுறோம்
ட்ரைடு எங்கிட்ட இப்போ எதுவும் சாரத்தையாக முடிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நான் அப்போ நான் கேமரா எல்லாம் ஃபிக்ஸ் பண்ணி பார்ப்பேன் எப்படின்னு ரைட் இருந்த மாதிரி எல்லாம் ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுவோம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் கரெக்டாக போகிறோம் அதே மாதிரி ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றும் இல்லை நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள் ரைட் ரைட்டு எங்களோட டெப் வந்து ரெடி ஆகிட்டு நான் ஃபுல்லாக சார்ஜ் பண்ணி யூஸ் பண்ண தான் இருக்குது இந்த மாதிரி நிறைய வீடியோஸ் வரும் அது உங்களோட சப்போர்ட்டாக எங்கள்ட்ட சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல்லைக்கனை கிளிக் பண்ணி ஓல் அப்படிங்கிற ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணி வச்சு கொள்ளுங்கள் அப்போ நாங்கள் என்ன வீடியோ பண்ணணும் நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு வரும் சரி இப்போ டெப் வந்து ஓகே ஒன் பண்ணி பார்ப்போம் ஃபைட் ஒன் ஆகுது இதுக்கு பிறகு சார்ஜ் பண்ணி யூஸ் பண்ண தான் இருக்குது நீங்கள் எந்த ஒரு ஃபோனாக இருந்தாலும் டெப்பாக இருந்தால் எந்த ஒரு விஷயத்தையும் இருபத்தஞ்சு சதவீதம் சார்ஜர் இறங்கும் போது பிறகு கரெக்டி ஃபுல் சார்ஜர் அடிக்கும் இடையில் கரெக்ட் ஆகும் ரைட் தேங்க்யூ வெரி மச் பா பாய் இன்னொரு வேறு வீடியோவில் அம்பையிலும் மறுபடியும் சொல்கிறேன் எஸ்எல் டெல் யூடியூப் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ தேங்க்யூ வெரி ம